todos? Bueno, pues bienvenidos a todos en este e-commerce news, en esta segunda edición de Banco de, de León. En este caso, Banco Sabadell y con todo el equipo de especialistas que están hoy por aquí, eh, os vamos a tratar de acompañar y también moderar eh, esta mesa redonda dedicada a Marketplace, que bajo el lema Un jardín de oportunidades en el Edén de comercio electrónico, se tratará de dar respuesta a algunas cuestiones que seguro que serán de interés para todos nosotros. Eh, en este caso, tenemos unos ponentes de lujo, con sus correspondientes empresas. Si os parece, nos presentamos. Eh, Octopia. ¿Qué tal? Muchas gracias, Camilo. Eh, Octopia Vicente Viniegra. Yo soy el responsable de ventas de eh, España. Encantado de estar aquí. Buenos días, yo soy Miriam López, soy cofundadora y CMO de Pet. Y nosotros nos dedicamos a productos naturales para mascota, no alimentación, sino chuches y complementos. Mi nombre es Alejandro Orbiz, soy el fundador y miembro que está de Bluco, una agencia especializada en marketplaces. Estamos eh, situados en Asturias y, y bueno, pues es un placer estar aquí en, en León con, con todos vosotros. Bueno, pues empezamos con esta ronda de preguntas, quizás contigo, Vicente. Vale. Y eh, ¿cuáles son las ventajas y desafíos de vender en Marketplace en comparación con una tienda en línea independiente? Ah, mira, yo creo que son, son dos puntos clave de lo que tiene que ver con las ventas en línea. Primero, tráfico. Segundo, posicionamiento. Estos dos elementos los necesitas para poder vender en el Marketplace o en una tienda, pero varían dependiendo de la estrategia. Cuando tú tienes una tienda, lo que necesitas es tráfico. Entonces, toda tu estrategia tiene que estar generando en cómo voy a generar tráfico hacia mi, hacia mi página, hacia mi, propio, eh, mi propia tienda, porque a partir de ahí es como voy a poder posicionar mi producto. ¿vale? Entonces, esto tiene una serie de desafíos de SEOs, de marketing digital, de una serie de componentes que ya hemos estado hablando de cómo poner la marca, la imagen, etc. Pero por otro lado, si yo quiero vender en un marketplace, digamos en un Amazon, por ejemplo, lo que tengo que pelear es el posicionamiento, porque el tráfico ya existe. Todo el mundo compra en Amazon y entra en Amazon. Entonces la pelea se vuelve ahora por posicionamiento. Entonces tengo que pelear qué estrategia voy a hacer para que mi producto sea el primero que esté en el buy box para que yo pueda estar seguro de que son las primeras opciones que me están presentando. Entonces, tiene una estrategia muy diferente. ¿Cuál es la desventaja? Que estás compitiendo contra mucha gente. ¿Cuál es la ventaja? Que tienes mucho tráfico. Y del otro lado, ¿cuál es la desventaja? Que tienes que preocuparte por el tráfico. ¿Y cuál es la ventaja? Que puedes poner el posicionamiento. Entonces, dependiendo de cuál sea tu estrategia, es justamente la que vas a estar aplicando. diferentes cuestiones que se van marcando a la hora de elegir, ¿no? ¿Cómo eligen los marketplaces en los que participar y cuáles son los factores que consideráis más importantes al tomar este tipo de decisiones? A ver, ahora, ahora sí. Me, est me están haciendo bullying aquí, ¿no? <risa> Eh, a ver, a la hora de, de, de definir los, los marketplaces donde una empresa tiene que vender, lógicamente tiene que tener en cuenta eh, múltiples factores. ¿no? Eh, al final tenemos que pensar que, que aunque a lo mejor desde fuera siempre tengamos en mente el Amazon de turno, Miravía, la Corte Inglés, eh, hay miles de marketplaces en, en el mundo, miles. O sea, no hablo de cientos, sino que hablamos de miles. Entonces, sí, porque si no... Va a ser por lo único por lo que podéis aplaudirme, así que bien. Entonces decía eh, que, que evidentemente hay que tener en cuenta múltiples, múltiples factores. ¿no? Uno, desde luego, es eh, qué tipo de market, o sea, primero, tu, obviamente, tu sector. El, hay múltiples market, marketplaces, hay marketplaces verticales, marketplaces horizontales, los verticales son los que dedican a un nicho como puede ser la moda, como puede ser tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, tienes que, que ir a, a los que sean de, de tu nicho o los horizontales 
que, que sean importantes para ti. ¿no? Pero por otro lado, también tienes que tener en cuenta a qué, a qué eh, mercado vas. Es decir, si tú, por ejemplo, te vas a vender a Polonia y, y como tú sabes que Amazon es quien lo peta y te pones a vender a, en Polonia en Amazon, pues el castañazo que te vas a pegar es bastante grande, porque en, Alegro, en, en, en Polonia hay un marketplace que se llama Alegro que tiene el 80% de cuota de mercado. Entonces es muy importante conocer en cada país cuáles son los marketplaces eh, que realmente son relevantes y en función de eso marcar la, la estrategia, ¿no? como puede ser en Sudamérica Mercado Libre o, o cosas por el estilo. Eh, y luego, evidentemente, depende, depende mucho de tu tipo de producto, que eso yo creo que hablaremos ahora bastante más en, en profundidad. Sí, yo a esto añado, eh, depende del posicionamiento que tenga cada uno de los marketplaces, porque hay algunos que van únicamente a precio bajo y si tu producto no quieres estar en esa competencia de precios bajos, obviamente no es tu, tu marketplace. Yo, yo tampoco, madre mía, ¿cómo vamos? Ahora sí, vale, lo intentaremos. Me habéis oído, ¿no? No hace falta que lo repita, vale. Hablabas, Miriam, de competencia. La sí. competencia en los marketplaces pueden ser feroz, ¿no? Entonces, ¿qué estrategia se utiliza para destacar entre otros vendedores y atraer a los compradores? Eh, yo, como marca, eh, para nosotros es muy importante mm, hacer las cosas mejor que el resto. Para eso tienes que analizar mucho el cómo lo están haciendo, eh, trabajar los listings, las imágenes, el posicionamiento, el SEO dentro, en nuestro caso de... Amazon y el, ahora mismo con Miravía que empezamos ahora, es hacerlo mejor que los demás. Porque hay muchos vendedores, muchos sellers y muchos vendors que están en Amazon por inercia, pero sin tener ningún conocimiento de vender en Amazon. O sea, nosotros antes de tomar la decisión de vender en Amazon nos tuvimos que formar durante mucho tiempo, porque es una escuela en sí misma, pero necesitas esa, ese conocimiento. El que sepa vender a alguien en Google a nivel de posicionamiento no quiere decir que sepas vender en, en Amazon. Entonces, eh, ya de por sí es exigente como marketplace. Eh, yo creo que me van a conocer en toda España porque siempre digo lo mismo. Amazon no es tu amigo y es el, el cliente más exigente. Sobre todo porque de cara de apoyo a los vendedores no tienes un interlocutor al otro lado que te resuelva eficientemente tus problemas. Eh, vamos a tocar madera. Nosotros todavía no nos han cerrado la cuenta nunca. Ni hemos tenido ningún tipo de warning así. Pero primero te cierran y luego tú preguntas. Pero ya hasta que des, deshaces todo el embrollo de que te hayan cerrado un mercado, una cuenta o lo que sea, eh, es tremendo. Entonces, eh, para nosotros lo, para lo importante es tener ese conocimiento antes de tomar la decisión de vender en Amazon. Eh, hay otros marketplaces que no tienen tanto detrás que, que aprender. ¿no? O sea, mira, había, lo, lo está intentando hacer eh, bien y está intentando ganar a, a Amazon, invirtiendo un montón de recursos ellos mismos y, y ventajas de cara a los vendedores pero no tienes esa, ese bagaje que tienes que tener de, de aprendizaje y de conocimiento de cómo funciona Amazon. Entonces, lo importante es la formación y luego analizar muy bien tu competencia e intentar hacerlo mejor que ellos. Sí, yo quiero añadir que eh, en los últimos años el avance de los marketplaces, como os podéis imaginar, pues es muy, muy importante y cosas que hace cuatro o cinco años valían, eh, ya no valen. Como, como bien dice mi compañera, pues eh, hoy día en Amazon la competencia es feroz, eh, pones tu producto a competir con muchísimos productos de la competencia y además hay mucha dificultad para poder destacar, para poder destacar tu producto respecto a los demás. Yo, si me hubieran dado un euro cada cliente que ha venido y me ha dicho que su producto es mejor que el de los demás, ya no tenía que estar sentado aquí, ya, ya era rico. ¿no? Eh, pero ¿qué pasa? Que en Amazon eso es muy difícil de demostrar, porque al final... Tú lo que vendes son fotos. Tú lo que vendes son fotos, ni más ni menos. Entonces, o tienes una muy buena estrategia de, con unas fotos que llamen verdaderamente la atención, un precio lógicamente competitivo, buenas valoraciones, un buen título, etcétera, etcétera, o si no, hoy día es muy difícil realmente que seas capaz de que tu producto se posicione. Eso y 50.000 cosas más que habría que hablar, ¿no? Pero quiero, lo que quiero que os quede claro es que hace unos años valía con hacerlo regular, y ahora ya solo vale con hacerlo muy bien. Ese es el, el, el resumen con que quiero que os quedáis. Pues vamos ahora al lío del stock, ¿no? De stock, de producto. ¿Cómo se maneja la gestión de inventario y el cumplimiento de pedidos al vender en múltiples marketplaces? 
Yo puedo lanzar una petición al ecosistema de desarrolladores de RPS, Adelante. sistemas, por favor. Eh, para los que somos todavía pequeños y que no tenemos estos grandes presupuestos para invertir en unas plataformas costosísimas, ¿podéis desarrollar algo que nos permita unificar esto? Porque es verdadero un dolor de, de cabeza el, el controlar este, este stock de una manera aglutinada. O sea, no, no tenemos una foto real de qué está pasando en cada sitio donde tengo el stock, si me voy a quedar... Bueno, tú tienes tu e-commerce en el que tienes tu, tu stock y lo vas controlando. En Amazon, al hacer FBA, obviamente lo tienes controlado porque va aparte, pero todo el stock que tira de, de, de tu almacén y que sale, pues, por ejemplo, eh, con Miracle, con los otros marketplaces, eh, tu propio e-commerce, eh, otras eh, miravías, o sea, no tenemos un sistema que te permita tener un, una foto real de lo que está sucediendo en cada sitio. Así que, por favor, mentes desarrolladoras, ¿podéis hacernos este favor a las pymes? Os lo pido, por favor. Bueno, este, este tipo de herramientas, si es, 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 existen, otra cosa es que efectivamente a lo mejor a nivel claro. de precio eh, no sea tan, tan cercanas, ¿no? Pero sí que hay herramientas tipo Chanable, Shopping Feed, Lengo y, y algunas otras, que no, que no se me sale nadie conmigo, se me dice alguna. Y estas herramientas lo que te permite es integrar tu e-commerce o tu RP con múltiples marketplaces, ¿no? con, con, en algunos casos incluso con cientos de, de marketplaces, te permite tener un stock controlado y centralizado, te permite centralizar pedidos, eh, te permite incluso controlar precios y, y, y poner distintas reglas de precios para cada marketplace y para, y para cada país. Claro, ahí efectivamente tienen un coste que, que hay que tener muy bien controlado y, y, y ver si en alguno de, de los casos eh, a vuestro negocio eso os puede aplicar. ¿no? Pero esa sería la, la solución. Luego puede haber soluciones intermedias que, claro, son para ir saliendo del paso. ¿no? Si solo estás en cuatro o cinco marketplaces, pues a lo mejor puedes ver con distintos plugins, dependiendo del tipo de tienda que tienes, si tienes un Shopify, un PrestaShop, pues a lo mejor con algunos plugins más o menos solo puedes solventar. Existe también Miracle, que es una de las eh, plataformas de creación de marketplaces, que hay, en Europa creo que hay unos 300 marketplaces eh, que son tecnología Miracle y que, por ejemplo, busca Refur, PC Componentes, El Corte Inglés, estos marketplaces están realizados con esta tecnología y Miracle dispone de una, de un, de una, de una web, que es Miracle Connect, que te permite ciertas cosas para hacer un, una gestión de, integral, no de todo, pero sí de de ciertas cosas. ¿no? Entonces ahí efectivamente cada uno tiene que mirar en función de sus bolsillos a, a dónde puede llegar. Pero en Miracol el stock lo lleva cada una de las eh, marketplaces, no lo tenemos unificado. Sí, ahora, ahora todavía sí, pero igual ya dije más de lo que debía decir. <risa> pues me vas a dejar hacer un anuncio comercial ya que estás hablando de eso, porque justamente en Octopia, que nos dedicamos también a, a, a integrar y a eh, implementar marketplaces, esta es uno de los puntos fundamentales de toda la oferta que tenemos. Es decir, cómo conectar a los vendedores con los marketplaces. Lo quieres hacer con Amazon, es un dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Lo quieres hacer con Miravia, otro dolor de cabeza. ¿no? Porque cada uno de ellos te va pidiendo diferentes requisitos y te va pidiendo diferentes catálogos y, y son muy estrictos porque al final están manejando caridad al cliente, ¿no? al cliente final y al consumidor. Entonces, en la visión en la que tenemos en Octopia es que, por un lado, todos estos sellers que quieren vender en diversos marketplaces, hagan este trabajo una vez, una sola vez. Y que tengamos ya sus fichas, sus precios, toda la descripción. Y todos estos marketplaces que quieren vender esos productos, lo hagan una vez. Entonces, conectas todos los marketplaces a un solo punto homologado de información y de proceso contra todos los demás sellers. Y eso es lo que empieza a generar ya un círculo mucho más virtuoso. Marketplace quiere vender más productos y los productos necesitan más salidas hacia los marketplaces. Entonces, ese es todo un trabajo que estamos haciendo justamente para lograr. Entonces, te agradezco mucho, mi querido Alex. Aspectos de imagen y reputación. Ahora, la reputación es esencial en los marketplaces. ¿Cómo se construye y se mantiene una reputación positiva en estas plataformas? En nuestro caso, como marca, eh, la reputación te la ganas con el producto de calidad y vendiendo lo que dices que vendes. 
Y básico y fundamental es detectar mm, todas las incidencias que puedas tener con, con tu producto, porque al final todo lo que es la logística, en nuestro caso, depende de Amazon. Pero todo lo que tiene que ver con, eh, ves que se incrementa el número de reembolsos o un cliente que tiene cierta recurrencia y ves que ha dejado de comprar o que te está empezando a devolver eh, una reseña negativa, gestionarla en el momento. Porque muchas veces esas reseñas negativas son o por falta de conocimiento, porque hay mucha gente que todavía no entiende que en Amazon vendemos vendedores, porque hay muchos que piensan que es el eh, gigante de los marketplaces que tiene copado el mercado. No, hay vendedores pequeños que estamos detrás, hay otros muy grandes, pero no es Amazon. Entonces, esa reseña, porque no le han entregado el paquete, te la ponen a ti. Entonces, es verdad que Amazon, si es por temas de logística, la suele quitar, pero de primeras te la has comido, como no la reclames. Entonces, hay que estar muy pendiente de, de, de las reseñas, pero ya, sobre todo, como os digo, es producto de calidad básico y, sobre todo, que tu listing, para los que no estéis familiarizados con la terminología, el listing es la ficha de producto y sus imágenes y sus descripciones, que sean lo más fiel a lo que va a recibir el consumidor, porque el manejo de las expectativas en lo que es el mundo digital es tremendo. O sea, uh -huh. Nuestro producto es 100% natural, con lo cual no hay un molde. Nosotros, eh, uno de los productos eh, que vendemos son astas de ciervo naturales. El asta de ciervo es un asta de ciervo y pues cada uno le nace de una manera y se corta de otra. Entonces, nunca puedes decir que van a medir 15 centímetros pues tienes un, una horquilla entre 13 y 15, un grosor de tanto. Pero si tú estás estandarizando y dices eh, de 15 y le recibe de 13, ya tienes tu primera reseña negativa, porque estás mintiendo. Entonces, para nosotros es eh, ser lo más fiel a la descripción y sobre todo tratar mucho la imagen de, de marca. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Ese, ese punto es, es clave. Eh, no crear unas expectativas incorrectas para tratar de vender más, porque eso solamente va a acabar en, en reseñas negativas, y va a ser muy negativo en, 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 tu, vamos, en tu andadura en, en el marketplace, con lo cual no hay más que suscribir lo que ha dicho Miriam. Y con el asta de ciervo, ¿eh? <risa> Igual a conocer todos, por la de las astas, pero vendemos mucho más que astas. ¿eh? Muy bien. Ah, y, un, y un detalle que sí quería eh, decir, eh, sobre las valoraciones negativas, las marcas muchas veces también hay que intentar verlo como un feedback. Sí. Es decir, porque... Nos pasa muchas veces con clientes que se toman muy a mal esas críticas negativas. Y hay veces que esas críticas efectivamente no son justas, porque como bien dice Miriam, pues es por otra cosa, es por el envío por otra, o por esta historia. Pero es que hay veces que es que el producto realmente no es lo suficientemente bueno. O a lo mejor no está cubriendo todas las expectativas del cliente y lo que te está dando con esa, con esa valoración negativa es información muy útil de cómo hacer la siguiente iteración de tu producto y esa mejora. ¿no? Entonces hay que tener un poco de autocrítica también, que nosotros muchas veces vemos que, que no hay esa, esa autocrítica, es un poco como echar balones fuera y decir, bueno, este cliente no tiene ni idea. ¿no? Pues yo creo que, que hay que aprovechar eso. Otro pasito más, Venga. variable demanda oferta, la gestión de precios. La gestión de precios puede ser un, desa un desafío en los marketplaces. ¿Cómo, abordan, ¿Cómo abordáis la fijación de precios y la competencia de precios en estas plataformas? A ver, eh, nosotros decidimos en un inicio en no centrarnos en el precio, sino en la calidad del producto. Obviamente eh, tienes que ser competitivo y tener un precio de mercado. Pero si vas a la guerra de precio, siempre habrá alguien que esté más barato que tú. Entonces, nosotros nos focalizamos en aportar valor y la calidad del producto. Luego, si ya nos vamos a cómo lo fijas en otros mercados, fuera, eh, depende mucho del impuesto que tengas, depende mucho de la competencia, depende de mil factores. Pero nosotros nos hemos ceñido en ir a sacar... <risa> Voy a decir una tontería, pero nuestro margen, porque sacar nuestro margen con Amazon es como misión imposible. Eh, es así, nunca sabes los costes reales que vas a tener, porque te están cambiando las tarifas cada dos por tres. Entonces, lo que piensas que vas a tener un X por ciento de margen, pues luego no es. Y luego, pues eh, todos los gastos que vienen adheridos de eh, PPCs, etc. Entonces, eh, yo me centraría en tu coste de producto tu margen que quieres conseguir, sabiendo las tarifas logísticas que tienes de Amazon, las PPCs que tienes que adherirlas al producto, pero intentando ver qué está haciendo la competencia. Si tu producto está más o menos compitiendo en igualdad de condiciones en características, intentar ser competitivo frente a la competencia, pero si no, vete a aportar valor a tu cliente con la calidad del producto. Y es que el tema de precios, cuando, cuando, cuando uno lo dice así, 
puedes decir, oye, es muy fácil, ¿no? Te tengo un precio en 5 euros de un, un producto o lo puedo vender en 15. O sea, no, no, no son esos gaps. Estás hablando de que en una estás compitiendo entre 13.99 y en el otro con 14.25. Es decir, y, y el mercado es súper sensible a eso, ¿eh? O sea, aunque sea un euro, un euro y medio, tienes que estar peleando cada rincón y por qué y cómo lo estás haciendo y en la fecha y en la estacionalidad correcta, tanto que estuvimos en unas sesiones anteriores hablando de inteligencia artificial para ver cómo vas a estar pudiendo colocar todos esos precios. Y más si no quieres ir a guerra de precios. En igualdad ¿no? de condiciones es la guerra, por eso digo que hay que diferenciarse. Correcto, correcto. Saltamos del territorio nacional y habéis tenido experiencia en la internacionalización a través de Marketplace. ¿Y cuáles son las consideraciones claves al expandirse a nuevos mercados? Pues eh, sobre todo es analizar si tiene demanda, porque puede, por cultura hay unos hábitos muy diferentes entre unos países a otros, eh, sobre todo nosotros en nuestro sector, en la vertical de mascotas, es pues, ver qué mercado tienes, de qué población con mascotas tienen, qué hábitos llevan, y luego pues, en el caso de los marketplaces es qué competencia tengo, eh, soy capaz de aportar o de competir, sí o no, y luego de cara a las restricciones que te ponen cada uno de los países. Nosotros hay un producto que por el artículo 33 no podemos vender en Alemania y es por el artículo 33. Entonces, no, en el resto de Europa podemos venderlo con normalidad, pero en Alemania hay una limitación que no entendemos el por qué. Y tampoco nadie te sabe explicar, ¿no? Pero ahí no te dejan venderlo y, bueno, pues tienes ciertos requerimientos. Eh, yo que me encargo de todo lo que es el contenido que se ve, en los contenidos a plus, en las stories y demás, el otro día estábamos haciendo un cambio, una palabra tan absurda como diversión garantizada, no me dejan publicar diversión garantizada porque estoy haciendo un overpromise. Eh, pues, bueno, pues son estas cosas que a nivel de mm, idioma y de legislación se te escapan y tienen su peculiaridad. Claro, al final, cuando internacionalizamos, estamos internacionalizando. Esto parece una perogrullada, pero muchas veces como los marketplaces a priori, sobre todo cuando empiezas y tal, son como bastante ágiles y es bastante rápido, tal, da la sensación de que, de, que, de que es muy sencillo, pero tú no dejas de estar internacionalizando y por tanto, lógicamente, tienes que cumplir con las leyes de los países a donde vas, etcétera, etcétera, independientemente que incluso aunque estés vendiendo a la Unión Europea, que supone que tenemos un mercado común, pues como dice Miriam, luego cada tipo de producto, cada categoría tiene algunos requerimientos en cada país y tú eso necesitas conocerlo. Luego, evidentemente, como en e-commerce en los marketplaces, tienes el problema de la logística también. Amazon tiene una, una cosa muy potente, que su, que su logística te permite eh, vender en toda Europa, ¿no? Pero es una logística que tienes que conocer muy bien, que tienes que entender muy bien cómo funciona, porque esas comisiones, eh, si cometes errores, eh, puedes estar pagando verdaderas primadas, incluso a veces puedes estar haciendo cosas eh, ilegales sin saberlo, ¿no? Por ejemplo, tú eh, puedes vender en B2C, desde, tu, desde España a cualquier cliente en Europa, siempre que lo envíes desde España. Y tú, tú con tu CIF español no tienes ningún problema, luego vas a la ventanilla única y perfecto, estás dentro de la ley y estás haciendo las cosas como las tienes que hacer. Pero si tú almacenas un producto en Francia y se lo vendes a un cliente final, la legislación dice que tú tienes que tributar en Francia y que tienes que tener CIF francés, aunque hayas vendido un solo euro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si tú utilizas el programa de Amazon Pan Europeo, eh, bueno, ahora ya es más difícil porque tiene bastante más controlado, pero eh, antes se podía, por equivocación, podías hacerlo, podías activarlo eh, y no tienes ese CIF francés, pues de repente Amazon unilateralmente va a empezar a, a almacenar producto en Francia por ti, ir vendiéndolo y de repente tú, sin saberlo, estás cometiendo una, una ilegalidad y puedes tener un problema en el, en el futuro. Entonces, todos estos servicios son súper útiles, hay que conocerlos bien. Eh, nosotros, por ejemplo, siempre recomendamos cuando vamos a comenzar una, una internacionalización, voy a, voy a intentar poner un ejemplo breve y, y, y rápido, ¿vale? Eh, imaginaros que vosotros queréis vender un producto en Francia y queréis testearlo, ¿no? Cuando estáis empezando, yo no, no, nosotros nos recomendamos, no, pues vete a Francia, date de alta en Francia un CIF, pones un, un gestor que te lleve, no. Que oye, vamos a testear el producto, ¿no? Vamos a enviarlo desde España y vamos a ver cómo funciona. Pero aquí es muy importante cuando hagas ese test que no te hagas trampas al solitario. Quiero decir, evidentemente Amazon, por ejemplo, cuando envía desde, desde España a un cliente en París, te cobra más por la logística que cuando envía un cliente en Almacete. ¿no? Esto es de puro sentido común. 
Vale, cuando utilizamos este programa paneuropeo que decía, en el que tú, digamos, estás permitiendo a Amazon que, por ejemplo, pueda almacenar tu producto en Francia, este coste tuyo disminuye, ¿vale? Pero, a cambio, lo dicho, tengo que estar dado de alta en Francia, etcétera, etcétera. Entonces, si quiero hacer una prueba, y quiero hacer una prueba real, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo cojo mi producto, lo voy a enviar desde España, pero tengo que calcular mi precio de venta teniendo en cuenta cuál sería mi coste utilizando la logística de Amazon en Francia. ¿Vale? Aunque inicialmente pueda estar perdiendo dinero, porque si no me estoy haciendo trampas al solitario, porque claro, si me estoy cobrando dos euros más y yo a mi precio, imaginaos que es un producto de bajo coste, un producto que valga 12 euros, claro, de valer 12 a valer 14, hay una diferencia fundamental para saber si tu producto funciona o no. Si lo pones en Francia a 14 euros y no vendes, ¿cuál es el problema? ¿El producto o el precio? No lo sabes. Entonces tendrás que testear durante dos o tres meses comiéndote esos dos euros para saber si realmente tu producto es competitivo o no. ¿Qué es competitivo? Perfecto. Entonces ya habrá que virar la opción de darse de alta en Francia y utilizar el pan europeo o algún otro tipo de solución logística que te pueda hacer, que hacer ser competitivo. ¿vale? Pero es una forma, en mi opinión, bastante barata de testear un mercado ¿no? y para esto se deben utilizar los markets. Pues también habéis hablado de reseñas, de feedback... ¿Cómo se recopila y se utilizan esos datos de los clientes en los marketplaces para mejorar la experiencia del comprador y aumentar las ventas? Malamente. Básicamente porque al final, hablo a Amazon, Amazon es el que tiene el dato. Tú tienes datos de los productos que se han comprado, la recurrencia que tiene, pero tú no puedes impactarle directamente a ese consumidor. Entonces, eh, la gestión del dato, malamente. <risa> Ahora me va a decir... <risa> ¡Mira, <han> desarrollado! <risa> no, 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 porque es cierto, al final del día... Y, y mira, esto está muy ligado con la primera pregunta que hiciste, del posicionamiento que hablábamos. Los marketplaces tienen su propio logaritmo, algoritmo. Tienen un algoritmo en el que van a posicionar como posicionan. ¿no? Entonces, muchas veces, entender esos algoritmos, el de Amazon, el de Cdiscount, el, el que tú quieras tiene también esa, esa complejidad, porque no tienes la información. Lo único que controlas pues, es lo tuyo. Pero ahora imagínate la cantidad de información que tienen estos marketplaces. O sea, pueden incluso derivar tendencias en el mercado, ¿eh? de, de, de todo ese tipo de cosas, simplemente por presentarte un producto enfrente de otro o por poner algún tipo de tendencia. Es, es, es brutal. No está en el control de los sellers. No está en el control realmente, porque ves un pedazo. Lo único que puedes controlar y enfócate, pues es en eso. ¿Dónde estás vendiendo mejor? Que es al final lo que vas a querer, ¿no? Pues vamos al algoritmo. <coughs> Venga, adelante. Los marketplaces eh, pueden cambiar sus políticas y algoritmos en cualquier momento. ¿Cómo se adaptan a estas modificaciones para mantener su éxito? Pues lo dicho, efectivamente. <risa> es que sopetón. los cambian. Te adaptas de sopetón. <risa> Te adaptas de sopetón, así es. ¿no? Porque estos algoritmos tienen, tienen lógicas en favor del marketplace, no en favor de los sellers. O sea, ellos siempre van a estar viendo cómo vendo mejor, cómo posiciono mejor, si tengo un sobrestock, si no tengo... Un... O sea, son, son, son algoritmos y lógicas muy complejas que efectivamente dejan al seller del otro lado pues con sorpresas, ¿no? Decir, oye, ¿por qué si venía vendiendo bien la semana pasada, de repente cayó? No hice nada, ¿no? No moví ni el producto, no moví el precio, es la misma estacionalidad, etc. Entonces, ahí es donde entra en juego toda esta inteligencia comercial que tienen que generar los sellers, ¿no? Y cómo puedo hacerlo y conocer a los marketplaces en los que estoy vendiendo. Unilateralmente y sobre todo los más grandes te van a cambiar cualquier cosa, cualquier cosa, tarifas, descuentos, este, nuevas políticas, ¿no? Ahora tienes que devolver, ahora no tienes que devolver, etcétera, etcétera. Entonces es un juego que se pone complicado, ¿no? De ahí justamente uno piensa, oye, voy a poner yo mi propia tienda, que sí puedo controlar, en la que sí puedo tener cierto control, pero viene el otro tema, el del tráfico. Entonces, es todo un, es todo un juego interesante. Por eso hay mucha estrategia detrás de, un, de, de, de una estrategia online. Pues vamos a la última pregunta. Eh, ¿Cómo se aborda la integración de sus operaciones en Marketplace con otras estrategias de venta en línea, como su propio sitio web de comercio electrónico? Pues como estaba comentando eh, Vicente, al final es eh, intentar recapa, recabar el dato, sabiendo que tienes que invertir muchísimo más porque, como se ha dicho desde un principio, el tráfico no le tienes. Y yo ahí discrepo un poco lo que decían antes. Eh, 
no es que no tengas competencia con tu e-commerce, tengo una competencia feroz en Google, yo ahora tengo que competir con los que están en Google solo. Entonces ya no solo es que compita con los que tengo en Amazon para posicionar, eh, que ahora con la política nueva de marca propia ya los, va a estar un poco más complicado y se van a limpiar muchos vendedores que simplemente cambian productos y ya está. Pero lo importante aquí es tu volumen de ventas en los marketplaces, pero lo importante es intentar poco a poco llevarte el dato para intentar tú hacer tus estrategias un poco más agresivas eh, para poder mm, manipular, que no seas un malentienda, por favor, pero sí manipular ese, esa estrategia que dices, voy a controlar yo lo que está sucediendo y no que me lo controle otro que, que no, no está en mi negocio. Pues Vicente, <ríe> Miriam, Alejandro, ha sido un gustazo escucharos y resolver muchas de estas dudas que teníamos. O generar más. O generar más, <ríe> exacto. Muy bien. Perdón, Camino, no sé si tenemos preguntas. <ríe> tenemos preguntas. Por aquí. Había levantado la mano a alguien para preguntar, por favor. Hola, buenos días. Eh, quería preguntar una duda sobre Amazon y el panel, el panel europeo. Eh, Amazon solo te deja subir un producto al panel europeo teniendo cuatro ofertas activas en España, Italia, Francia y Alemania, ¿no? ¿verdad? Sí. Vale, pues yo tengo un problema, por ejemplo, eh, yo trabajo en Brico Salvaje y tenemos una empresa de pinturas y subimos hace poco un producto y abrí la oferta en Italia y en Francia y me dejó perfectamente. Por eso quería preguntar que tengo otros productos que no me deja y otros que sí. Es lo que te ha explicado antes Alejandro. Eh, una cosa es que tú puedas vender con la logística en los países que tú decidas abrir, saliendo el producto desde España. En el momento que tú ya decidas tener las tarifas paneuropeas, estás obligado a sacarte los FIS, los, los FIGAS, los FIGAS, ¿no? sí, FIGAS. Sí, pero yo estoy utilizando la logística de Amazon. Sí, pero la de, la de española. Claro. No tienes el producto repartido en Europa. Por eso tú puedes ir abriendo... Pero a mí las tarifas de Amazon me cobran las del panel europeo. No debería ser así. Ya, ya lo sé, por eso digo. No debería ser así. <risa> eh, tú tú en, el, en el informe de, de FBA, en uno de los informes de FBA, tú puedes ver dónde tus productos están almacenados. Exacto. Entonces, sí. lo que te recomiendo es que vayas y que lo saques y mires a ver si tus productos están almacenados en España o están almacenados fuera. Si están almacenados fuera y tú no tienes CIF eh, italiano francés, pues tienes un problema. Sí. Si están almacenados en España y te están cobrando a precio de pan europeo, bueno, yo sería la primera vez que veo que Amazon se equivoca en su contra, pero <ríe> enhorabuena, <ríe> sigue. Vale, gracias, era eso. De todas solo. formas, hay empresas que están especializadas en estos temas, como Avas, que es la que más utilizamos casi todos los sellers. Contacta con ellos y que ellos te asesoren. No sé si tenemos alguna otra pregunta, Sala. Sí. Eh, una pregunta. En los, en los últimos años con, con Miracle y demás hemos visto un boom en la aparición de nuevos marketplaces o en la transformación de muchos e-commerce en marketplaces. Eh, ¿Hay hueco? ¿Creéis que hay hueco para, para este, este viraje que hemos vivido en, en los últimos años de, de tantísimos eh, marketplaces aparentemente verticales pero que acaban vendiendo de todo? Yo tengo mis dudas porque al final estamos... Eh, masificando tanto todo de marketplaces que vamos todos como pollos sin cabeza intentando estar en todas partes, que es lo que os decía antes, dependiendo de tu posicionamiento y del tipo de producto que tú tengas tienes que cribar un poco, pero llegará un momento en el que no, no aporte valor todo, entonces eh, habrá algunos que sobrevivan porque lo están haciendo bien y aporten valor tanto al consumidor como a los sellers y otros que tendrán que desaparecer porque no creo que esto sea tan atomizado. Yo creo que aquí el, el, el tema es en, en qué punto podemos estar en cada país o, o en cada continente. ¿no? O sea, yo creo que todavía queda un proceso de que todavía van a salir unos cuantos más, eh, ahí debajo de alguna piedra todavía saldrá alguno más, y que luego en unos años eh, viviremos un momento en, de desapariciones y de que se junten varios. ¿no? Pensad que el 60%, el 60 de las ventas a nivel mundial online, el 60%, se reparten entre 10 empresas, entre 10. Y nueve son marketplaces. La única que está metida en ese top 10 es Apple, que tiene un 2% de cuota de mercado. Entonces, eh, y luego hay otro, otro dato que me parece también muy importante, es el, el, el último año, el 2022, 
eh, la media de e-commerce mundial creció un 22% de, la, de las tiendas online tradicionales, pero los marketplaces, marketplaces crecieron un 49%. Entonces, realmente lo que vamos viendo es que las ventas se van yendo, todo se va consolidando hacia, hacia ellos. ¿no? Entonces, yo creo que, que, que todavía habrá más, porque es que hay un problema que es que los e-commerce tradicionales se ven un poco en la obligación, en la obligación de eh, convertirse en marketplaces para suplir una de sus necesidades, que es la, ampli la amplitud de catálogo, ¿no? que es uno de los tres grandes drivers de compra. Y entonces, eh, evidentemente, empresas como Carrefour o como Alcampo o como el Corte Inglés, ¿por qué se convierten en marketplaces? Si ellos tenían todo lo que tenían que tener para poder vender. Pues porque para pelea, poder pelear con un gigante como Amazon necesitas amplitud de catálogo. Y llega un momento en que tú, aunque te parezca que el corte inglés tiene un catálogo espectacular, comparado con el catálogo de Amazon, es un catálogo nimio. Entonces, se ven obligados a, a montarse en Marketplace. Pero ¿cuál es la derivada de esto? Que tu negocio no es ser un Marketplace. Y ser un Marketplace, como bien puede decir Vicente, que lo conoce bien, no es nada fácil. No es un negocio nada fácil. Y, y una, otra segunda pregunta. Eh, Mirabia, ¿cómo lo veis? En el momento en el que se acabe el dopaje y la pasta de Alibaba, ¿hay futuro para Mirabia en España? o ¿Cómo lo veis? Va a depender de si quieren hacer lo mismo que hicieron con Aliexpress. Eh, va a estar ahí. Eh, si ahora a todos los que queremos vender ahí está fenomenal porque nos están incentivando el que estar ahí porque están asumiendo los gastos logísticos, hasta no sabemos cuándo, eh, será maravilloso. Pero si volvemos otra vez a simplemente aportar productos de precio bajo, pues volverá a pasarles lo mismo. Eso y si no, europeizan un poco el proceso, porque estaba demasiado... Asiático. Asiático. <risa> sí. Correcto. Buenos días. Hola. Quería preguntar... Miriam, para ti, ¿cómo te diferencias en cómo aumentas esa percepción de valor respecto a tu competencia en un, en un lugar tan competido como un marketplace? Para nosotros eh, no hemos inventado las ruedas, eso es cierto. Sí que hemos inventado, no inventado, pero sí que hemos mejorado la experiencia de consumidor. Eh, el producto que nosotros vendemos, os diría que el 90% son eh, importados desde Asia, con lo cual. Os hago, lanzo la pregunta. Si tuvierais que ir a compraros un filete para comer, ¿iríais al chino de abajo de vuestra casa o iríais al corte inglés? Es un poco lo mismo, ¿no? Eh, ¿Tú te crees que es un producto natural? Porque te están diciendo que es un producto 100% natural. Sabemos, los que nos dedicamos al sector ya lo, los identificamos rápido, son importados de Asia de una calidad ínfima. Pero a ti te están diciendo que es un producto 100% natural. Y además luego, si te vas a la experiencia de cuando recibo mi producto en mi casa... Me lo has tirado en una caja que viene rozado con toda la suciedad de los almacenes, que sí, que estamos dedicados a las mascotas y que no tienen la misma reglamentación que el consumo humano. Pero los que tenemos mascotas y más en esta generación, millennials y Z, los animales han pasado a ser parte de la familia y son un hijo más. Entonces, en el momento que tú estás preocupado por la calidad del producto que tú le estás dando a tus mascotas, más eh, el cómo lo recibes y que no esté rozado de porquería, me vais a decir todo, luego van por la calle y se van comiendo todo. Sí, es verdad, es verdad. Pero de cara a experiencia de consumidor, que tú recibas una bolsa que es sostenible, con su zip para que preserve los, eh, los olores, el que lo puedas tener guardado, más que un producto tirado por ahí al suelo, pues eh, ahí es donde hemos intentado diferenciarnos es en apostar por la calidad del producto. Nuestro producto está, es todo nacional y es de ganadería española, eh, lo que, los que son cárnicos. Eh, y luego todo lo que hemos invertido a nivel de imagen de marca y de packaging. Es, es intentar hacer las cosas bien, implica más tiempo y más recursos, cierto. Nosotros no hemos levantado ronda hasta el momento y todo ha sido con recursos propios, pero con la premisa desde el principio de hacer las cosas bien. Me vais a decir, un producto mínimo viable, lo que queráis, pero hay una máxima para nosotros que es no hay una segunda oportunidad para causar una primera eh, buena impresión. Entonces, si la primer, el primer contacto que tiene un consumidor con tu marca es deficiente, dudo que te vuelvan a dar una segunda oportunidad. Yo os quería hacer una pregunta. ¿Cómo creéis que afecte eh, a los marketplaces la inteligencia artificial? 
porque las formas de búsqueda ahora de nuestros productos, yo en mi caso, yo cada vez utilizo más los bots de inteligencia artificial para, para buscar productos. Entonces, va a llegar un momento que ya no tiremos tanto del Google para meter, o de Amazon, yo hasta productos. He eh, preguntado, oye, este producto, eh, ¿podría haber una competencia ahí brutal o pagar a la IA para que posicionen unos marketplaces en inteligencia artificial a otros, porque yo creo que va a cambiar, va a ir a, bueno, yo estoy segura que esto va a cambiar, pero 360 grados. ¿Cómo pensáis que puede afectar a los marketplaces? Mira, yo, yo lo veo en dos puntos de vista, ¿no? fuera del marketplace y dentro del marketplace, ¿no? que hablábamos de, de cómo encontrar una, una página. Efectivamente, la inteligencia artificial va a venir a cambiar muchísimas cosas, no, y no nada más de cómo encuentras porque quieres encontrar un producto, pero luego quieres encontrar un producto con el mejor precio, pero luego quieres encontrar el mejor producto con el mejor precio, con la mejor entrega, y luego quieres encontrar el mejor producto con el mejor precio, con la mejor entrega y con las mejores referencias. Si ¿Sí me explico, se va complicando sí. y se va, se va haciendo me mayor. Sí. Hay algo que existe también del otro lado en los marketplaces que poca gente sabe. Los marketplaces buscan sellers. Sí. O sea, no es que el seller vaya nada más al marketplace, sino al revés. O sea, hay, hay dentro de los grandes marketplaces una organización que se dedica a buscar sellers. Y tienen, no le llegues, no le mira, y tienen ahí justamente mucha información de por qué es el seller. Porque es un producto que se vende bien, porque tiene un buen margen, porque toda una serie de características. Ellos están aplicando inteligencia artificial adentro para conocer qué es lo que hay afuera. Entonces, eh, por, eso, por eso llegan también, ¿no? Porque saben que tienes que nutrirte de un buen número de sellers, como bien decía Alejandro, pero además necesitas mucha inteligencia de que sean sellers que te hagan el negocio. La inteligencia artificial las vas a ver en todos lados, ¿eh? Del lado del consumidor, del lado del seller, del lado del marketplace, y esto se va a poner muy divertido. <risa> Perdón, Alex, quería decir algo. Bueno, a ver, te, te voy a decir lo que tenemos en, en el, el proceso de Octopia, a ver si te entendí bien. Si tú formas parte, te ingresas, ¿no? A, de hecho, si quieres te voy a compartir un, un enlace para que te hagas parte del, eh, del ecosistema de Octopia como seller. Eso significa que tú vas a poder ver todos los marketplaces que ya tenemos abiertos ¿no? a través de Octopia, porque son muchos este, en toda Europa que se están abriendo. Eso lo puedes ver, incluso tú puedes escoger a qué marketplace puedes abrir porque ya están estos procesos hechos, ¿vale? Entonces, eso, eso da un beneficio también a los sellers para que, ahora hablando al revés, seas tú quien escoge el marketplace, ¿no? Y no el marketplace también que te escoja a ti. Por eso digo que se va a poner muy divertido esto, ¿no? Pero lo que no se puede hacer, eso también por regulación, un marketplace no puede tampoco proporcionar información eh, de, de los seres que tiene dentro de los productos que más están vendiendo. O sea, hay, hay ciertas regulaciones ya que se tienen que cumplir, ¿no? En protección de datos. En, entonces, tienes que jugar un poco con la estadística. De hecho, también por eso hay agencias, ¿no? Como por ejemplo con, con, con Alex, que también se encargan de interpretar todo esa, 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 ese mercado y ese movimiento. No existe, y sería el sueño de muchos, incluyéndome a mí, una base de datos que pudieses explotar para saber toda esta información. Ajá. Ah. Ah. Bueno, es parte del proceso, sí. Sí, sí, sí. El, el tener tus productos son los que se van a volcar al final del día al marketplace que quieres vender. O los que quieres vender. Incluso lo puedes seleccionar. Este producto sí y este producto no. Y el marketplace puede hacer exactamente lo mismo. Me interesan estos productos y estos productos no. O todos, o como sea. Es cuando te incorporas como un seller en, en Octopia, cuando ya eres parte de un o sea, seller. El proceso, nosotros desde luego en Miracle tienes que cumplimentar sus citas, sus citas en, Así es. en Excel. 
¿vale? Tú puedes rescatar de tu e-commerce tu descripción, tus títulos, tus precios y lo que sea, pero tienes que normalizarla con la ficha de cada uno de los eh, marketplaces a los que llegas. Sí, este, este punto es clave porque es verdad que hay muchas herramientas que te prometen que tú conectas y luego automágicamente se va a subir a todos los marketplaces y tal, y eso es así en teoría. <risa> en la práctica, <risa> principalmente porque, porque cada marketplace tiene sus propias normas, entonces hay desde cosas tan tontas como un marketplace que te puede poner una limitación de 80 caracteres para el título y otro puede tener una limitación de 200 caracteres. Luego hay otro múltiple, otros hay ¿qué categorías, eh, hay categorías cuyos eh, campos son obligatorios y en otros marketplaces esos mismos campos no son obligatorios. Hay otros que te obligan a que el nombre de la marca tiene que ir al principio del título. O sea, cada marketplace tiene un poco, digamos, su, sus propias normas y entonces siempre te obliga a hacer pequeñas modificaciones, que es verdad que cuando tienes muy bien trabajada tu, tu base de datos de producto, pues luego las modificaciones son más, más sencillas, ¿no? Pero siempre hay un trabajo detrás. No, no es que cojo y va, lo que tengo aquí lo subo. No, no. eso nunca funciona. No. Si os lo venden, mal. De no. hecho, en Miracle, eh, incluso si tú decides trabajar en distintos marketplaces, cada uno tiene su ficha. Entonces, no te vale dentro de Miracle la misma para, en nuestro caso, eh, tienda animal, eh, no sé qué. No, cada uno tiene y además con unos requerimientos un poco liosos. O sea, no te vale el mismo Excel para todos. Y ese es parte del reto que tenemos, claro. Ese es justamente parte del reto, poder homologar, homogeneizar y armonizar toda esa información para que ya no lo tengas que hacer en todos los marketplaces, efectivamente. Toda esa taxonomía, que se llama, sea exactamente la misma para poderla mapear de la misma forma en los marketplaces. Pues bueno, como hay debate, si os parece, cerramos esta mesa de redonda de Marketplace y os emplazamos a que dentro de un ratito en el museo, en el patio, también os vamos a tener muy disponibles para seguir con esas dudas. Aquí vamos a Muchas gracias. gracias.